Son las 9 de la mañana del 11 de noviembre de 2021. Ahí se queda Villanueva de Aezcoa y Riberri. Y voy a empezar a subir hacia el Berrendi. Saliendo de Iriberri, Villanueva de Aezcoa, los pastos ganan terreno camino de la Sierra de Agobi. El Berrendi es una mole calcárea que se alza grandiosa sobre el valle de Aezcoa. Estoy faldeando el Berrendi. Ahora viene una buena cuesta y me voy a internar en este alledo. Ese es el Berrendi. Hacia allí me dirijo en ascensión suave pero continua, en busca de un collado que me dará paso a la cresta que cierra por el sur la grandiosa selva de Irati, el segundo bosque de hayas y abetos más extenso de Europa después de la selva negra alemana. Enseguida empiezan a aparecer las hayas de nuevo, que se resisten a colonizar la vertiente meridional, más calurosa y seca que la umbría. Estoy en el Collado de Yoquiate, 1.286 metros de altura, me dice el GPS, y ahora vamos a coger toda la cresta de la body. La caliza construye misteriosas formas rocosas cubiertas de musgo entre el ayedo, que desde lejos y con la bruma matinal me hacen pensar en el Basajaún. Es este un personaje de la mitología vasca navarra y aragonesa, con forma humana y cubierta de pelo y larga melena semejante al mítico Yeti, que habita en lo más profundo de los bosques. Protectores de los rebaños ante la presencia de lobos o tormentas, recibían de los pastores panes como agradecimiento, que estos seres recogían mientras los pastores dormían. Estoy saliendo ya del ayedo poco a poco, empiezan a ver más zonas de pasto por aquí, empieza a verse un panorama un poco más amplio. Ahí atrás he dejado ya el alledo, un poco rollo atravesarlo por zona caliza, un poco incómodo. Empieza a despejarse el paisaje. Otro búnker aparece perdido en mitad de las praderas recordando la proximidad de la frontera francesa. Son curiosos estos pivotes de madera del de GR11 que tienen alambre de espino alrededor y está hecho así para que evitar que las vacas o que los botocas tiren los postes. ¡Wow! Vaya paisaje más espectacular. Pero enseguida la tradición ganadera se impone también desnudando enormes extensiones de pastos en las zonas altas de la sierra de Abodi. Aquí te pierdes en la enormidad del paisaje y te sientes como si estuvieras recorriendo un desierto verde de suaves dunas de hierba en vez de arena. Por ahí se aprecia ya la Abodi. Más adelante llegó al paso de Tabla, donde la carretera turística que une Ochagavía con las casas de Irati cruza la sierra de Abodi. Piso brevemente el asfalto camino del cercano Abodi, vértice geodésico y mirador privilegiado hacia los valles de Salazar, Aezcua, la sierra de Irati y las montañas nevadas más altas de Navarra en el Valle del Roncal. Allí se localizan los espectaculares colmillos rocosos del Pico de Aní, la Mesa de los Tres Reyes, el Petrechema y otros picos que superan ampliamente los 2.000 metros de altura, en el límite con Francia y con la cercana Comunidad Autónoma de Aragón. Ahí está el Pico de Ori, el primer 2.000 viniendo desde el Cantábrico. A la derecha, el Abodi. Tras un buen rato cresteando por la parte más occidental de la Sierra de Abodi, entre hayas jóvenes, al fin los árboles me dejan ver el bosque. La selva de Irati se extiende hacia el norte, en la frontera con Francia, con los abetos reverdeciendo entre las hayas casi desvestidas de hojas. Este enorme bosque se explota forestalmente desde el siglo XVI a gran escala. De él salieron numerosos troncos de abeto para los mástiles de los barcos de las armadas española y francesa, 
y hoy en día se sigue explotando su madera de forma ordenada y selectiva. La selva de Irati fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con otros alledos europeos con la denominación Alledos Primarios de los Cárpatos y otras regiones de Europa. Vigilado por el ya nevado Pico de Ori, la primera montaña que supera los 2.000 metros de altitud desde el mar Cantábrico, alberga numerosas especies endémicas en peligro de extinción, como el pito negro, el quebrantahuesos o el tritón pirenaico, por nombrar solo unas pocas. Cima de la body. Empiezo a bajar ya hacia Chogavía desde la body, con las magníficas vistas a la Mesa de los Tres Reyes, el Laní, el Pico de Ori y la Selva de Irati. Tierra de dólmenes, dejados hace miles de años como testimonios funerarios en lo más alto de la Sierra de Abodi, paso al lado de uno, vencido por el tiempo y la gravedad, en el famoso Paso de las Alforjas, que me pasa totalmente desapercibido. Ahí hay un refugio, conviene tenerlo en cuenta. Todo este es el valle, a la vertiente sur, hacia Ochagavía, a Urrieta. En esta parte del Pirineo Navarro vais a encontrar muchísimos pasos como este, para evitar tener que abrir, en este caso, la cancela metálica. Busco entonces la vertiente sur de nuevo y la seguridad del fondo del valle camino de Ochagavía. Enseguida aparecen los bosques de nuevo y las bordas, ambos en estado de letargo otoñal, sin encontrarme ni un alma. Voy camino de la ermita de Nuestra Señora de Musquilda, perdida en un cerro cubierto de densos bosques de hayas y robles en la vertical de Ochagavía. Aquí se ve prácticamente casi toda la cresta que he hecho de la sierra de Abodi. Empezando en Iriberri y acabando en el Aboti. ya en la ermita de Musquilda, ya muy cerquita ya de Ochagavía. Esta ermita románica del siglo XII se caracteriza por tener una cubierta cónica de tejas de madera, pero la valla está cerrada a cal y canto y no puedo acercarme a contemplarla conformándome con observarla desde fuera del recinto de piedra que la protege. Ahí se queda la ermita de Musquilda y bajamos ya por este vía crucis a Ochagavía. Es un camino medieval entre el bosque que me transporta a lejanos tiempos de supersticiones y miedos, donde las creencias cristianas se mezclaban con otras paganas como el Basajaún, el señor de los bosques. Bueno, ahí está Ochagavía, al fin. Ochagavía es un pueblo precioso del valle del río Salazar, que lo cruza por su mitad. Grandes casonas de piedra y madera jalonan el río, con puertas de madera y flores decorando incluso en pleno noviembre muchas fachadas. El humo sale de las chimeneas de las casas. El otoño avanza hacia el frío invierno y los lugareños buscan el calor de la lumbre.